10. Profundo. Ve muy profundo. Suéltate. Y vamos a ese momento. A ese lugar. Vamos a ese recurso para poder eliminar los miedos, la inseguridad, el ser poco sociable. Vea esa información. Permite que tu mente interna haga el trabajo por ti. Y dime, Franco, eso que estás recordando es de día o es de noche. Es de día. Es de día. Uh -huh. Y dime, ¿estás solo o con alguien? Con nadie. Uh -huh. ¿Y con quién estás? Cuéntame. ¿Qué está pasando ahí? Estoy en la escuela. Estoy en la escuela. Uh -huh. ¿Qué está sucediendo en la escuela? Estoy en el salón. Estoy en el salón. Uh -huh. ¿Y qué pasa ahí? Están platicando. ¿Están platicando tus amigos? Sí. Uh -huh. ¿Y tú cómo te sientes ahí? ¿Tú también platicas? No. Uh -huh. O sea que no es necesario platicar para sentirse bien. Nada más los veo. Nada más los veo. Y esa chica que está ahí cerca de ti, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Mónica. Mónica. ¿Y ella es bonita? Sí. Bien. Voy a contar del 1 al 3, Franco, y vas a permitir que Mónica se exprese a través de tu mente. Eso se puede hacer porque se llama un cambio de rol. Significa que puede hacerlo porque es energía como tú y como yo. Ahora voy a contar del 1 al 5 y permites que Mónica se exprese. A través de tu mente y de tu boca. 
Uno. Dos. Tres. Mónica, ¿y tú qué opinas de Franco? Serio. Uh -huh, muy serio. ¿Y tú cómo lo ves? ¿Es simpático? Algo. Uh -huh. ¿Y qué opinas de él? ¿Es buen chico? Sí. ¿Te gustaría como para tenerlo en tu lista de amigos? Sí. Bien. Ahora déjame con Franco un momento. Franco, ¿qué opinas de que Mónica dice que eres serio? Así soy. Uh -huh. Solo que para que las mujeres les, se sientan como con más confianza, pues hay que sonreírles un poquito. ¿Te quieres sonreír un poco para que se sienta confianza y platique contigo? Sí. Bien. ¿Ya le sonreíste? Sí. ¿Y qué hace, Mónica? Me sonríe. Uh -huh. Entonces ya tenemos un primer recurso. Cuando quieras ser más sociable, sonreímos un poco más. Eso es todo. ¿Te gusta? Ok. Ahora dirígete hacia otra persona del salón que veas que tiene cara de amigo. A los que sean calamarosos, esos no. Los que tengan cara, la cara así toda amarguetas, esos no les decimos. Los que tengan cara de buenos amigos. ¿Ya viste ese? Sí. Y ahora medio que le sonríes un poco y vamos a ver qué sucede. Saludo. ¿Y qué dice? ¿Cómo estoy? Y te saluda. Uh -huh. Ahora te das cuenta que cuando sonríes un poco, la gente se siente con más confianza de acercarse a ti. ¿Cierto? Sí. A ver, ahora vamos a buscar otro, otra chica con, con cara de amiga. Esas que tienen la cara seria, no. ¿Ya estás ahí? Y dime qué hace ella. Me pregunta que... ¿Por qué no le hablo? ¿Te pregunta que por qué no le hablas? ¿Te das cuenta? Todas esas personas estaban esperando que tú les hablaras. Pero como te veían una cara de serio, tenían pena de acercarse a ti. Vamos a hacer el último experimento. ¿Listo? Ahora acércate con otro que tenga cara de buenos amigos. Y medio que le sonríes a ver qué hace. También me saludó. Y también me saludó. 
¿Te das cuenta? Ahora te perdonas por haber sido tan bobo todo este tiempo andar con tu cara de malo. Estabas tan serio que la gente le daba pena acercarse. No eras poco sociable, lo que pasa es de que no sonreías lo suficiente. Listo. ¿Te perdonas por eso? Sí. Bien, ya aprendiste una nueva lección. Hay que sonreír un poquito más para tener buenos amigos. ¿Ahora me quieres entregar esa timidez que ya no hace falta? ¿Me la llevo, Franco? Sí. Bien. Entonces deposítala en mi mano. Con esa timidez ahí, esa seriedad, ya no la necesitamos, ahorita ya no funciona. Ya está ahí. Ponla toda. Que no se vaya a quedar nada, nada. Listo. ¿Me la llevo? Yeah. Bien. Hazte consciente. Observa, escucha. Me la estoy llevando, me la estoy llevando, me la estoy llevando, me la estoy llevando. Fuera. Ya no necesitamos esa seriedad ni esa timidez. Y dime qué vas a poner ahora ahí en ese hueco que acaba de quedar vacío. ¿Qué vas a poner? Puedes poner seguridad, autoestima, valentía, inteligencia, valor. ¿Qué quieres? Valentía. Eso, bien. La vida es como un buffet. Tú escoges lo que quieres tomar de ella. Hoy escoges valentía. Hmm. ¿Y qué más puedes escoger? Seguridad. Seguridad. Muy bien, eso me parece excelente. Entonces también pon seguridad ahí. Y dime, Franco, ¿cómo se siente la seguridad? Bien. ¿Te gusta cómo se siente? Sí. ¿Y en qué parte de tu cuerpo se siente la seguridad? El camino. Excelente, muy bien. Llénate de esa seguridad en ti. Llénate completo. Todo completo. Y dime, ¿qué estás sintiendo? Siento gusto. Bien, excelente. Llénate de esa seguridad todo tu cuerpo, tus pies, tus pantorrillas, tus rodillas, tus muslos, tus caderas, tu estómago, tu pecho, tus brazos, todo tú, tu cabeza, tu cabello, todo tú. ¿Se siente bien? Sí. Bien. Ahora voy a poner una lucecita del universo en tu cabeza, Franco, y me dices si tu cuerpo está todo blanco o hay alguna luz o alguna sombra que no sea blanca en él.
Y dime, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes? Algo manchado. ¿Y dónde está manchado? En el estómago. En el estómago. Bien. Voy a jalar esa energía, Franco, hacia tu garganta y a tu mente para ver qué es o quién es. La estoy jalando, la estoy jalando, la estoy jalando. Hermano, te puedes expresar. ¿Hace cuánto tiempo que acompañas a Franco? Franco, permite que se exprese. Vamos a ver qué necesita. Hermano, ¿por qué lo acompañas? Me okay. cae bien. Uh -huh. ¿Y qué te gusta de él? ¿Por qué lo acompañas? Porque es tranquilo. Uh -huh. ¿Y puedo saber tu nombre? ¿Recuerdas cómo te llamas? ¿De qué moriste en tu última vida, hermano? Sí. ¿Tú le estás generando que él tiemble así? No. ¿Le estás generando timidez? Sí. ¿Y qué otra cosa le genera esa parte de la timidez? Seguridad. Uh -huh. Inseguridad y timidez. ¿Te quisieras pedir perdón por eso que le has estado generando? Sí. Bien, entonces pídele perdón. Franco, ¿perdonas a este hermano por generarte inseguridad y timidez? Sí. Bien, entonces perdona.
Ahora, hermano, te quieres ir a la luz donde te corresponde estar. Sí. Bien. Franco, envuelve a este hermano espiritual en una lucecita blanca para que se pueda ir con más facilidad a la luz. Hermano, ya te puedes decir, estoy poniendo una luz en la parte de arriba, ¿ya la viste? Sí. Bien, vea esa luz. Que la paz del universo te acompañe siempre. Vete en paz. Franco ya se fue. Ya. Yeah. Bien. Ahora revisa. Nuevamente tu cuerpo y dime si está todo blanco o hay alguna sombra en él. Está blanco. Ahora dime todo el perímetro de tu cuerpo. ¿Está todo blanco o no? Sí. Bien, excelente. Ahora, Franco, contacta con tu ser de luz. Pídele que se haga presente. Todos tenemos, no uno, sino varios seres de luz. Dispuestos a ayudar, a colaborar, a protegernos, a asistirnos en lo que necesitemos. Pide que se haga presente. ¿Ya está ahí? No. Bien, pídele que se haga presente, que necesitamos de su ayuda. Puede ser tu ángel de la guarda, tu guía, tu maestro. Tienes varios. Ya está ahí. Sí. Pregúntale quién es. ¿Quién eres? Recuerda que él se comunica por medio de telepatía. No lo vas a escuchar como a mí. Se comunica por medio de tu mente. ¿Y 
que dice. Que es mi amigo. Que es mi amigo. Dile que, que como él sabe, nosotros estamos acostumbrados a todo llamarlo por un nombre. Pregúntale si le podemos llamar por un nombre. Hola. ¿Cómo? Alan. Alan. Pregúntale quién es. ¿Y qué te dice? Dice que... Él me vigila. ¿Qué, el qué? Me vigila. Ajá. Franco, pregúntale si es tu guía. a contar del 1 al 3 y quiero hablar con él. Le prestas tu mente para que se exprese. 1, 2, 3, cambia. Alan, ¿me puedes dar un concepto de amor? algo que falta es algo que falta me puedes dar un concepto de Jesús es Dios uh -huh. ¿Me puedes dar un concepto de amistad? Lealtad. Lealtad. Alan, ¿tú puedes pedir o quieres pedir a, a, autorización al universo para equilibrar y balancear los chakras de Franco. Sí. Bien, pide autorización al universo, a la luz, para que puedas balancear sus chakras.
Yeah. ¿Autorizaron? Sí. Bien, entonces balancea sus chakras. Franco, para mi aprendizaje, dime qué hace Alan. ¿Cómo los balancea? Está pasando sus manos sobre mí. Uh -huh. Mientras Alan está balanceando tus chakras, revisa bien tu cuerpo físico y etéreo y dime qué está generando esos temblores en tu cuerpo. Observa bien desde arriba y dime qué es. Siento frío. Uh -huh. Observa y siente dónde está ese frío. Manos. Bien. Entrégale a Alan eso frío, porque ya tiene autorización. Entrégale eso frío que está en tus manos. ¿Ya se lo diste? Ya está. Ya. Yeah. Bien. Mejor. Ah, no. Se fue el frío. Ya, yeah, casi. Bien. Y dime qué hace Alan. Está viendo. ¿Qué está viendo? Ya retiro eso frío que estaba en tus manos. Sí. Bien, excelente. Y dime, ¿cómo te sientes ahora? Mejor. Excelente. Ahora pregúntale a Alan si ya alineó y balanceó todos tus chakras.
te voy a poner este cojín para que no tengas frío. ¿Y qué te dice? Dice que ya terminó. Dice que ya terminó. ¿Y tú cómo te sientes? Más cómodo. Más cómodo. Bien. ¿Se fue el frío o, o sigue ahí? Poco. Bien. Dale las gracias a Alan. Y que siga su camino. Gracias, gracias Alan, por ayudar. Sigue tu camino. Dale las gracias. Gracias, Ala. ¿Ya se fue? Sí. Bien. Ahora dime qué pasó con ese frío. Ya no está. Ya no está. Uh -huh. Franco, ¿tenías un amigo o tienes un amigo, Alan, en la actualidad? No. ¿Algún fallecido? No. ¿Algún hermano, algún aborto de mamá? No. Bien. ¿Ya se fue el frío? Sí. Bien, excelente trabajo. Ahora voy a poner nuevamente una lucecita del universo. Solamente quiero confirmar. Revisa si se ilumina todo de blanco. ¿O hay alguna sombra en él? ¿Está todo bien? ¿Todo blanco? Sí. Bien, excelente trabajo. Muy bien. Ahora quiero que te conectes con un tubo de luz que entre por aquí por tu cabeza hacia el universo. Un tubo grande de luz. Conéctalo hacia el universo que vaya atravesando por todo tu cuerpo atravesando todos tus chakras y entra con fuerza en la tierra y se va también al centro de la tierra. ¿Ya está? Sí. Ahora pide asistencia a tus seres de luz. Que por favor se hagan presentes y armonicen todas tus energías. Y dime si notas algo diferente. Más entusiasmo. Más entusiasmo. Bien. Llénate de esa luz. Esa luz te protege, te cuida, te acaricia, te envuelve. Y dime si ves algo o sientes algo diferente. Siento más energía. 
Siento más energía. Uh -huh, excelente. Muy bien. ¿Y ese frío ya se fue por completo? Sí. Excelente trabajo. Muy bien. Ahora busca en qué parte de tu cuerpo existe algo de timidez. Si es que hubiera todavía. Al expresarme. Uh -huh. ¿Y en qué parte de tu cuerpo está la timidez al expresarte? El miedo al público, a socializar. Revisa si todavía hay algo ahí o ya no hay nada. Al hablar. Uh -huh. ¿Está en alguna parte de tu cuerpo ese miedo al hablar? Momento. Bien. Ahora vamos a retirar ese miedo porque ya no hace falta. ¿Lo retiramos? ¿Me lo llevo? Sí. Bien. Ahora yo voy a retirar ese miedo. Lo voy a retirar de tu mente. Lo voy a retirar de tu mente. Lo estoy retirando, lo estoy retirando. Lo estoy retirando fuera. Y ahora que retire ese miedo de tu mente, ¿qué quieres poner ahí? Más confianza. Excelente, pon confianza. Y en el espacio que ocupaba, ese hermano que te generaba timidez e inseguridad. ¿Qué vas a poner ahí? Puedes poner alegría, entusiasmo, sonrisas. Luz del sol, un arco iris, el retrato de tu novia, la foto de tu familia. ¿Qué quieres poner? Felicidad. Felicidad, muy bien, excelente. Y ahora que estás poniendo todas esas cosas bonitas en tu corazón y en tu mente, adelanta en el tiempo. Adelántate cinco años. Y dime, ¿cómo te ves? Hoy tienes 27. ¿Cómo te ves, Franco? ¿Qué estás haciendo? Cuéntame. Terminando la universidad. Terminando la universidad. Uh -huh. Ahora que tienes estas nuevas cualidades y recursos propios, dime, ¿cómo te ves ahora? ¿En qué te convertiste? Muchacho alegre. En un muchacho alegre. Uh -huh.
ahora eres más sociable. Sí. Excelente. ¿Eso significa que tienes más amigos? Sí. Bien, muy bien. Sígueme contando cómo te ves. Me veo trabajando. Me veo trabajando. Uh -huh. Siento que hago las cosas bien. Hago las cosas bien. Maravilloso. Y dime tu mamá cómo se siente. ¿Qué opina de ti? ¿Está contenta? No, está muy bien. Uh -huh. ¿Y cómo se siente al verte a ti tan cambiado? Muy feliz. Muy feliz, muy bien, excelente. Ahora permanecerá tu esencia, pero solamente algunas cosas cambiarán. Como el sonreír un poco más para que la gente sienta confianza al acercarse a ti. ¿Cierto? Sí. Bien, excelente. Cuando nosotros sonreímos, les damos permiso a que se acerquen por lo menos un poco. Nada más un poco. Pero sigue tu esencia. Ser serio es bueno, no es tan malo. Pero ser tímido sí limita a las personas a desarrollarse. Ahora, Franco, te pregunto, ¿consideras que estás listo para regresar o nos hace falta algo? Siento muy bien. Excelente. Ahora integra toda esa información en tu mente y en tu corazón. Esas fortalezas traerlas aquí al presente, a la hora. Y ese tubo de luz sigue conectado al universo y a la tierra, trayéndote bienestar, equilibrio, armonía. Valentía, seguridad. ¿No estás listo? Sí. Excelente, muy bien. Ahora yo nada más quiero asegurarme. Vamos a revisar que tus chakras estén bien balanceados. Balanceamos, cubrimos con luz blanca. Ahora sí te puedes despegar de ese tubo de luz y agradecer al universo esa tranquilidad que hoy te dio. ¿Ya está? Uh -huh. Bien. Ahora balanceamos, cubrimos con luz blanca. Balanceamos, cubrimos con luz blanca. Aquí tenemos otro chakra. Balanceamos, cubrimos con luz blanca. Balanceamos, cubrimos con luz blanca. Balanceamos, cubrimos con luz blanca. A la altura de los genitales, Franco, también tenemos otro chakra. Es el chakra base o el kundalini. Balanceamos también y cubrimos con luz blanca. ¿Listo? Ya. Yeah. Bien. Ahora voy a empezar a contar del 1 al 5 y con cada número irás regresando dueño de tu mente y de tu cuerpo. Al llegar a tu lugar de descanso dormirás profunda, profundamente 
integrando toda la información y los recursos que hoy trajiste al presente, porque eso siempre han estado ahí en ti, solo que ahora los trajimos al presente, aquí, a la hora. Y conforme vayan pasando los días, te sentirás cada vez mejor, cada vez mejor, más seguro, más valiente, más sociable, más decidido. Estamos regresando, dos, y te sientes muy ligerito, ligerito, toda la pesadez se va, toda la pesadez se va, desaparece. Fuera, ya no la necesitamos. Toda la pesadez se va. Y te sientes muy ligero, ligero, muy ligerito. Como si volaras como una pompa de jabón al viento. Muy ligero. Seguimos regresando, seguimos regresando. Tres. Más ligero, sí, ligero, pero sobre todo contento. Muy contento, renovado, seguro, positivo, entusiasta, emprendedor. Seguimos regresando, cuatro, cada vez más, ligerito, ligerito, con una, una sensación de bienestar muy completa, plena. Cinco, despierta. ¿Cómo te sientes? Me siento bien. Uh -huh. Me siento como descansado. ¿Como descansado? ¿Como más ligerito? Sí. Eso. Muy bien. ¿Necesitas un clínexito? ¿No? ¿No? ¿Todo bien? Sí, gracias. Completícame. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué sentiste? Cuéntame. Me sentía... como flotando. ¿Me gustó? ¿Y qué más recuerdas? Cuando se me quitó el frío. ¿Sentías que lo estaba generando, Franco? No. La presencia de, del supuesto guía lo empezó a generar. ¿O, o no, estaba, antes. estaba antes? Pero cuando él se hace presente, ¿se acentúa más? Al principio, pero después me calmé, después me fui quitando. Uh -huh. Ok. ¿Y cómo te sientes ahorita? Bien, bastante bien. ¿Listo? Sí. ¿Como para empezar en sus marcas? Sí. Eso, muy bien. ¿Qué fecha es hoy? 27. 27 de octubre uh -huh. del 2014. ¿Y en qué ciudad estamos? En Luis Potosí. Eso, muy bien. ¿Quisieras compartir esta experiencia? ¿Que otras personas la pudieran ver? Sí. Uh -huh. ¿Les quisieras decir algo? ¿Alguna recomendación? ¿Algún consejo? ¿Qué, qué se siente en la hipnosis? Muchas personas tienen dudas, la mayoría no sabe. Y se dejan llevar por muchos mitos. ¿Tú qué les dirías, Franco? Pues sienten varias, yo sentí varias cosas. Me sentí liberado, algo muy liberador. Uh -huh. Sentía como que estaba en una transición, como en un viaje. Uh 
-huh. También. Todo el tiempo estuviste escuchando a la gente, los carros, cuando yo me paraba. Eh, de repente, sí. Uh -huh. Entonces significa que la gente siempre está al pendiente, uh -huh. ¿no? Al tanto. Sí. Porque a veces las personas creen que se van a quedar ahí, como que van a viajar y se van a quedar suspendidos, no sé en dónde. Eh, no, pero sí estaba al tanto. Uh -huh. Bien. Entonces, bueno, quédate ahí un momentito. ¿Cómo cuánto tiempo crees que llevas ahí? Mm. No sé, 40 minutos. ¿Como 40 minutos? Sí. Mm, pues casi una hora. Casi una hora, ok. Uh -huh. 